L'un des grands avantages à avoir tourné le dos au monde de la critique, le temps de laisser les stocks vidéoludiques se remplir petit à petit, consiste à pouvoir constater que, sans en avoir l'air, les réservoirs stratégiques de produits susceptibles de mériter un tour de carrousel dans cette émission autrefois cruelle sont aussi pleins qu'ils puissent prétendre l'être dans la conjoncture actuelle. Vous m'excuserez cette première phrase alambiquée, j'ai été obligé de la réécrire trois fois afin de ne pas mentionner la politique énergétique d'un certain pays alémanique, devinez lequel. Il envisage l'ouverture de zones communales de chauffage pour éviter que son peuple rébarbatif gèle cette année. Une décision ma foi fort généreuse et qui n'avait pas été d'actualité depuis la République de Weimar. Oh, à l'époque, je suis en effet en train d'opérer une transition d'un style particulier. La beauté animée se trouvait bel et bien au bout du pinceau du studio Fleischer. Au fait, pour le type pour les rédacteurs amateurs se trouvant de l'autre côté de l'écran, vous pouvez dropper le mot « bien » dans presque n'importe quelle phrase pour retomber gratuitement sur une rime en 1. Si vous avez besoin d'aide pour exceller dans le domaine du coup spécial linguistique facile, je donne aussi des cours très particuliers. Plus d'informations tarifaires après le générique. dit-il pour retomber sur ses pieds comme cet exposé où nous mentionnerons quelques instants qu'avant la maléfique hégémonie, gémit-elle d'un ironie sous les assauts du mal elfique du groupe Disney, les cartoons étaient un genre artistique d'un tout autre créneau que les Mickey Craignos de Tonton Walt. Prenons des exemples. Betty Boop, c'est une coquine hydrocéphale kawaii façon flapper à la voix haute perchée et en bonus elle a un petit chien. Si ça c'est pas l'équivalent d'alors de Blue Lock, je sais pas ce qui vous bloque. Popeye, le mec mange des épinards, épinards, gueux, des butors qui ne veulent que sa mort. Il fut même autrefois en technicolore. Remarquez que nous avons découvert depuis lors que le dit légume n'était pas doté des pouvoirs ferreux prétendus par ce cartoon, car c'est une histoire vraie, Pichoun. La secrétaire fan de Betty Boop avait dactylographié la virgule au mauvais endroit en reportant son contenu nutritif. Tant pis, la créatine avait pourtant été inventée un siècle auparavant. Ah, et vu que nous avons besoin d'un troisième exemple de succès tiré du studio Fleischer, prenons pourquoi pas Superman, le seul, l'unique, plus rapide qu'une speeding bullet, plus fort qu'une locomotive, capable de sauter, ce n'est pas ça, de grand gratte-ciel d'un seul sursaut, l'homme d'acier. Tiré d'une époque d'ailleurs où notre portion de la planète produisait encore de l'acier. Si ce c'est pas étrange. De nos jours, Clark Kent, il serait chinois, chinois, merde, chinois, je voulais dire chinois, merde. Or, de nos jours, cette esthétique si particulière ne vit plus qu'à travers les hommages émus de ses aficionados. Ici, le jeu vidéo. Je vous l'avais bien dit, il ne peut pas vivre que des bas. Et ne me dis pas dis pas que ce dis bas dis bas n'est pas drôle, car après tout, quand je dis bas dis bas, tout c'est clair. Oui, nous en sommes à caser des paroles de Bobby Lapointe. Bobby, si tu nous regardes, magnifique, dans nos critiques afin de bien taper dans la veine ésotérique. Un filon dont Cuphead, Delicious Last Course, ose se revendiquer sans sourciller. Il suffit d'écouter sa bande son swing à base de Shabalou, de Badouba, de Boudibou et autres Shawawa. Va falloir que j'explique tout ce bordel un peu, pour l'air d'art à terre. En 2017, avant la fin du monde, une petite compagnie a réussi le pari d'une vie, réalisé un jeu très spécial où des petits Mickey dont la tête forme un mug, d'où leur nom, mug tête, font des choses communément classifiées dans la case du run and gun tendance boss battle. Ou pour nos frères québécois, la tirer courir façon en combat des chefs, tel quoi ça, poussant ce sorti de calice, tabernacle, j'ai mal voté, v'là l'état police. Euh, oui, mon accent québécois est très très bon, merci de l'avoir remarqué. La beauté du Cuphead des frères, attendez, je dois vérifier mes notes. Molden Hour ne s'arrête d'ailleurs pas au plaisir des yeux. Sous l'esthétique soignée tirée des meilleurs moments des studios Fleischer, battait en effet le cœur d'un classique façon contrat. 
autre protype. Si vous écrivez « façon », n'oubliez pas la CD, sinon ça fait facon. Je vous dis ça, c'est mon second petit coup de pouce gratuit de la vidéo. Les autres sont disponibles uniquement en mentoring sur Skillshare. Or, peu cher, du skill, vous en aurez besoin, je suis outrageusement doué en transition aujourd'hui en sang que j'ai facile pour mener à bien les divers combats d'un style hostile que le mignon monument étalera face à vos yeux ébahis. L'ensemble se vit comme un rêve éveillé. Les ennemis, Mimi, vous télégraphient des attaques difficiles à éviter afin de vous tuer de manière UPSC après C, votre compréhension sous tension de la situation s'accroît et vers la fin, ma foi, vous triomphez, je crois. Là, ça dépend un peu de vous. Pareil programme peut sembler fort proche des canons de l'originel. Quelques bonus surnuméraires loin d'être inutiles vous seront cependant conférés afin d'assurer aux clients satisfaits un retour plaisant au pays de naguère. Vous pouvez même compter sur les services, attention j'ai dit services, pas assez viches, d'un nouveau personnage féminin au crâne de porcelaine. Que demander de plus Davantage de contenu Peut-être. Mais animer tout ce bordel coûte très cher afin de conserver le niveau de qualité nécessaire à se hisser aussi haut. Alors en ce qui me concerne d'un point de vue tant ludique qu'esthétique, comme le disait Léo Ferré, le beau frère moins doué du géant la pointe, cet extra. Ne pensez pas au fait que cette chanson pathétique était un dernier sursaut d'un vieillard pour sembler brancher. Ceci n'est pas le parallèle symbolique que j'espère tisser. Non, moi dire Ferré, parole pourrie. Toi comprendre Ah qu'il est bon de médire des légendes de la chanson sans fraise. J'en étais où juste Cuphead entre son challenge, ce qui veut dire « défi » en langage Twitch et l'extrême précision du gameplay qui les accompagne, on est tenté de parler de s'en foutre. Oui, je vais mettre le pied dans le plat, puis le plat dans le pied, puis grâce à un effet de levier catapulté l'entièreté de cette image façon clipping, directement en première ligne de Delicious Last Course porte fort bien son nom. Dire qu'à l'époque de la sortie de son précurseur, je vous parle d'un temps que les fans de TikTok ne peuvent pas comprendre, l'on osait encore se plaindre du fait qu'il coûtait berzin. Ça fera 20 euros qu'on disait, en utilisant déjà le clip de Million Dollar Extreme afin d'éviter d'avoir à faire de l'humour soi-même. Les memes que ça s'appelait madame, il n'y a plus de saison. Mais maintenant que l'intégralité de l'économie mondiale s'est effondrée et qu'un petit billet de vin n'achète plus qu'un tiers de la scène, ne serait-on pas surpris de voir que ce DLC d'Estate ne coûte que 7 piècettes Je pense que oui, ça fera 7 euros, au fait. Sauf si vous faites partie de cette portion panette de la planète qui n'avait pas fait l'acquisition du premier volet, loin d'être laid, des aventures de Mugtet, dans ce cas, ça fera 27 euros. Ou l'équivalent actuel de, attention, petit calcul, l'un des quatre DVD de la troisième saison de Arrow. C'est celle où le show devient à chier. Le calcul est vite fait. Alors, ceci dit, tout n'est pas rose au pays des tasses anthropomorphiques. Les créateurs du titre ont jugé judicieux de se passer des niveaux plus traditionnels qui permettaient autrefois de se mettre en tête les manettes, ce qui n'a aucune réelle importance, surtout pour les fans de la première heure qui ont passé des heures et des heures depuis la sortie du titre à parfaire leur manière, mais pourraient déstabiliser les quelques réfractaires tardifs trop passifs pour enfin mettre la main sur ce titre au style incisif. Ici, vous n'aurez accès qu'aux fameux duels sur lesquels le titre s'est fait une réputation. Ils sont d'ailleurs tous excellents et dotés d'un concept spécifique. Notons, non, pas comme un mêlé, que personne ne pourra ici se lancer directement sur ces boss plus avancés sans s'acquitter des tâches préliminaires, car cela est tout simplement interdit. Vous voulez goûter au délicieux dernier repas Faudra avoir terminé le titre de base. C'est simple, c'est efficace, c'est la manière de procéder pour un titre comme celui-ci qui symbolise à lui seul cette phrase anglaise tough but fair, qui n'a paradoxalement aucune traduction directe dans la langue de Moller. Dur mais juste, rude mais blond, costaud mais docile, facile à apprendre mais dur à maîtriser, donnez-nous votre traduction dans les commentaires. Il serait d'ailleurs stupide, tel que je suis ainsi ici assis, si ça c'est pas un missile exocet sorti du passé, cette cache fait oublier, de ne pas mentionner précisément à quel point l'existence de cette petite parenthèse ludique me ravit. Elle me rappelle que même si la médiocrité ambiante continue à s'étendre, tel le Mordor, sur la scène vidéoludique actuelle, quelques pépites réalisées par des doux rêveurs, totalement coupés de la modernité par leurs ambitions esthétiques, n'hésitent pas à évoquer l'âge d'or de la civilisation occidentale par un hommage moderne à ses échos distants. Nous ne vivrons plus jamais dans un monde où des gens normaux portent de beaux manteaux en cachemire sur leur costume trois pièces pour se rendre au cinéma voir un film de Frank Capra. Les bolides n'auront plus jamais les lignes d'un génie façon Raymond Lewy pour nous inspirer l'idée d'un mouvement clair se profilant de maintenant à l'horizon, définissant au passage une ère nouvelle où l'humanité sera enfin digne d'espérer sortir de la 
la survie pour conquérir la beauté. Tout ça, c'est fini. Tant pis. Mais nous sommes encore assez sensibles pour en tirer des divertissements qui, même s'ils n'étaient bâtis que sur ces emprunts visuels, auraient encore un attrait réel pour le public d'aujourd'hui. Par chance, le gameplay aussi est très réussi. Nous avons évité le pire. Rien n'est plus triste qu'un beau jeu ayant oublié qu'il était censé être plaisant à prendre en main. Aucun risque, je le souligne, avec cette mini raouette à Cuphead. Trop dur Peut-être trop court C'est sûr, mais mauvais Jamais.